Hello students, welcome to Affinity Digital. Today we will be discussing the solutions of mini static number 8, the zoology part. So let us start with the first question. Opiate narcotic, matlab opium se derived kiya hua, jo drug hai, narcotic, is which one? It is the heroin, right? Opium se jo derived hota hai, from the latex of the opium, usse modification karke, dimethylation karke, kya kiya jata hai? Heroin prepare kiya jata hai, which is a strong kind of drug. Drug that affects the cardiovascular activity, it is directly from your NCRT, that is cannabinoids, is se heartbeat rate jo hai, wo fast ho jata hai, and blood pressure increase ho jata hai. Theek hai? There will be blood vessel constriction even. Moving to the next one, analgesic drug, but jo analgesic jo hota hai, that is a painkiller, okay? जो कि पेन को रिलीफ देने के लिए यूज होता है एंड इट इज द आंसर नंबर फोर इट रिलीव पेन बाकी जो है इट फॉर्म्स टिश्यू कॉज पेन रिलीफ फैटिक फैटिक बच्चों अगर तुम लोग डाउट कर रहे हो व्हाट इज फैटिक या फिर कंफ्यूज हो फैटिक मीन्स टायर्डनेस तो वो पेन को रिलीज रिलीव करता है ठीक है दैट इज एनालिक ड्रग्स एड्स इज ड्यू टू एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी सेल्स Reduction in the number of the killer T cell. No, it is the reduction in the number of the helper T cell, not the killer T cell. Killer T cell, जो है, वो है cytotoxic T cell. वो reduce नहीं होता है. HIV का जो HIV जो virus होता है, वो body में enter करने के बाद वो macrophage को पहले attack करता है. Macrophage is the factory of HIV. उसमें वो बढ़ता जाता है. उसके बाद after certain period उसमें ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाता है कि वो कुछ हेल्पर सेल्स को टारगेट करे हेल्पर सेल्स को रिड्यूस करता रहता है हेल्पर सेल का नंबर होता है अराउंड 1200 पर क्यूबिक एम अब वो उसको रिड्यूस करके 200 तक लेके आता है ठीक है दैट इज द काउंट ऑफ टी हेल्पर सेल इससे क्या होता है हेल्पर टी सेल एक्चुअली हेल्प बी इंफोसाइट टू प्रोलिफरिट एंड टू बी इफेक्टिव अब जब हेल्पर ही नहीं रहेगा तो बी जो सेल है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है ना ही वो प्रोलिफरेट कर पाता है और ना ही वो पैथोजन से लड़ लड़ सकता है दैट्स वाई एच आई वी इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है वो एच आई वी की वजह से नहीं मरते वो इम्यूनो डेफिशियंसी की वजह से मरते हैं ठीक है थीके? क्योंकि एकदम सिंपल सा रोग सिंपल सा कोई डिजीज भी उसको का, काफी हद तक कमजोर बना देता है तो so, The answer is <clears throat> one. AIDS virus has what kind of genetic material? It has single-stranded RNA. But जो दो single-stranded RNA होता है, there is never double-stranded RNA. Two are there, but it is always single-stranded RNA. Okay. Moving to the next question, AIDS spreads due to it spreads due to Sexual contact, infected needles and syringes. Yes, it's all of this. Very simple question. ELISA is used in detection of, it is used in the detection of AIDS. ELISA ka full form hota hai, enzyme linked immunosorbent assay. Iski madad se, AIDS se jo antibodies develop hua hai humare body mein. Ya fir AIDS ka jo pathogenic determinant hai, that is the antigen. उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिजा यू विल गेट टू नो इट आफ्टर वर्ड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एड्स वायरल आर एन ए जीनोम इज कन्वर्टेड इन टू कॉपी डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज करेक्ट है इट इज कॉज बाई रेट्रो वायरस एच आई वी वाई इट इज नोन एज रेट्रो वायरस रेट्रो का मतलब होता है गोइंग बैक राइट तो रेट्रोवायरस क्यों क्योंकि उसके पास आरएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए वापस से रिवर्स सेंट्रल डॉगमा करके डीएनए बनाता है दैट्स व्हाई इट इज अ रेट्रोवायरस इट्स अ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज करेक्ट है एचआईवी सिलेक्टिवली इन्फेक्ट एंड किल्स बी लिम्फोसाइट नो इट डजंट किल बी लिम्फोसाइट इट किल्स टी लिम्फोसाइट एंड ऑल्सो मैक्रोफेजेस सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 19 81 from NCRT. Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? Drugs addict are 
least susceptible to HIV infection. They are not least susceptible, they are susceptible, directly susceptible. HIV patients are being fully cured, sent percent with proper care and nutrition is also incorrect. HIV can be transmitted through eating food together with an infected person. This is incorrect. Positive HIV retrovirus enter T lymphocyte, thus reducing their number. So, this is the correct statement. Enzyme responsible for the replication of HIV is the reverse transcriptase. It is responsible for the, uh, for, uh, the RNA to undergo the replication process to form DNA. A single stranded RNA. जो है वो पहले तो डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का और एक फीचर होता है बच्चों वो अपने आरएनए को काट भी सकता है और उस जगह में डीएनए टेम्पलेट जो उसने पहले फॉर्म किया था उसका वो कॉपिंग कर देता है सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लीकेशन आफ्टर एंटरिंग टी हेल्पर टी सेल्स एच आई वट इट फॉर्म्स फर्स द डबल स्टैंडर्ड डी वो डबल स्टैंडर्ड डी एन In leukemia, there is tremendous increase in the number of. But your leukemia is related to leukocyte. ठीक है? वो तो हम लोगों को clearly पता है. But leukemia में क्या होता है? This is of course an extra question. मैंने तुम लोगों को दिया है. You should know this. ये WBC increase होता है. साथ ही साथ immature leukocytes भी बहुत ज़्यादा मात्रा में form होने लगते हैं. Because it's an immature cells, right? WBC multiply कर रहा है. अ प्रॉब्लम मतलब इन द बोन मेरो अब प्रॉब्लम क्या होता है दूसरा सेल जो है वो नहीं बढ़ पाता जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन भी घट जाता है और आरबीसी का प्रोडक्शन जब घट जाएगा तो अपने आप एक इंसान कमजोर होता रहता है क्योंकि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया सो इट इज नॉट ओनली द डब्ल्यू बी सी बच्चो डब्ल्यू बी सी जो है वो इन्फेक्शन के दौरान ही बढ़ जाता है कोई भी हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है यू विल सी द डब्ल्यू बी सी इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली तो वो तो एक कैंसर नहीं है ना वो तो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है इसका मतलब ये कि कुछ और भी एडिशनल बढ़ना पड़ेगा डब्ल्यू बी सी प्लस द इमेच्योर डब्ल्यू बी सी दे ऑल्सो इंक्रीज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन Cancer is treated through a combination of yes, it is combination of तीन surgery, ठीक है chemotherapy भी दिया जाता है और radiation भी दिया जाता है ठीक है of course side effects भी है anemia is the side effect, दूसरा side effect है hair loss, कमजोरी ठीक है वो इंसान का एनोरे लाइक खाने का मन ना होना हम्म so this kind of side effects are there which is associated with this thing but however it is effective treatment the agent that tends to produce cancer agent jab puchega that is carcinogen carcinogen is are the agents theek hai jisme ki physical carcinogen hai then chemical hai biological hai right these are all the agents the gene which on activation produces मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म आर इट इज ऑफकोर्स द प्रोटो ऑनकोजीन वो एक्टिवेट प्रोटो मतलब इनएक्टिव है वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करने लगेगा वो डिवाइड करने लगेगा एबनॉर्मल सो इट इज द प्रोटो ऑनकोजीन विच ऑन एक्टिवेशन अंडर गोज वट द न्यू प्लाज्म प्रोड्यूस न्यू प्लाज्म अभी न्यू प्लाज्म बता देती हूँ न्यू प्लाज्म मतलब कलेक्शन दैट इज फॉर्म आफ्टर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल Now, after abnormal proliferation, okay. Now, moving to the next one, cancer cells are characterized by uncontrolled growth, spreading to the other body parts, invasion of the local tissue, and it is all of this. Invasion का मतलब समझा दो. Invasion मतलब किसी और की जगह में जाके दखल कर देना. ठीक है? That is invasion. Metastasis is concerned with, of course, metastasis मतलब जब एक न्यूप्लाज्म से दैट इज द मास ऑफ सेल्स एबनॉर्मल सेल्स वहां से टूट के कहीं और जगह में अगर जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वी कॉल दिस एज अ मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस इज द व्हाट स्लाउिंग ऑफ ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूप्लाज्म प्राइमरी न्यूप्लाज्म एंड मूविंग टू अ डिस्टेंट प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ब्लड स्ट्रीम इट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस व्हिच इज ऑफ कोर्स इज एसोसिएटेड विद मेलिग्नेंट 
क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो है वो एक ही जगह में रहता है क्राउन बॉल ट्यूमर इट इज एसोसिएटेड विद एग्रो बैक्टीरियम प्लांट में जो होता है बहुत बिनाइन एंड मेलिग्नेंट नहीं होगा सो इट इज एसोसिएटेड ओनली विद द मेलिग्नेंट वन a person without thymus would not be able to reject tissue transplant receive a tissue transplant develop an inflammatory response produces ant antibodies bachcho thymus mein t lymphocyte develop hota hai t lymphocyte ka jo t c cell hai matlab killer t cell ya fir cytotoxic t cell okay that cell is responsible For the rejection, तो अगर थाइमस किसी से निकाल लिया जाएगा तो उसका T helper cell develop नहीं करेगा और उसके body में अगर हम लोग organ को transplant करेंगे तो organ chance rejection का chance गायब हो जाएगा नील हो जाएगा So it is option वन Passive immunity is provided through. Passive immunity मतलब बाहर से antibodies को किसी के अंदर डालना है एंटीबॉडीज दैट मीन्स प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और अनादर वर्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज ठीक है सो इट इज बाहर से दिया जाएगा इट इज ऑफकोर्स एक्सोजेनस तो इट इज एक्सोजेनस सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज क्लियर ओके ऑब्स्टिकल टू द लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन इज इनसफिशियंसी ऑफ ऑर्गन डोनर्स इनसफिशियंसी ऑफ ऑर्गन डोनर्स ऐसा कुछ पॉइंट वैलिड नहीं होगा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो ऑफ कोर्स बहुत सिचुएशन ऐसा एराइज हो जाता है किसी के लाइफ में जब उसे ऑर्गन को डोनेट करना पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनसफिशियंसी की वजह से लैक ऑफ इफेक्टिव सर्जिकल टेक्निक ये तो डेफिनेटली वैलिड नहीं है क्योंकि आजकल का जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी हद तक बढ़ चुका है रिलीजियस और एथिक कंसिडरेशन नो इट इज द इम्यूनोलॉजिकल सबसे जो मेन एक इंसान फेस करता है उसमें प्रॉब्लम के ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्या प्रॉब्लम बॉडी में ऐसा हो सकता है जिससे कि ऑर्गेन रिजेक्ट हो जाए दैट इज आवर इम्यून सिस्टम राइट इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द फॉरिन बॉडीज ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड बाई अगर हम लोग ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के बाद इम्यून सिस्टम को ऐसा नहीं है कि थाइमस को निकाल लेते ठीक है इम्यून सिस्टम को अगर सप्रेस करके रख पाए देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गन एक्सेप्शन सो दैट इज द इम्यूनो सप्रेसिव और सप्रेशन ड्रग्स दैट इज प्रोवाइडेड और एडमिनिस्टर्ड इन दैट पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन द एलिसिटेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स तो इम्यून रिस्पॉन्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी में क्या होता है लिम्फोसाइट जो है वो बनता है और मेच्योर होता है प्राइमरी में उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है लिम्फोसाइट जाके स्टोर होता है और उसमें उसको जगह मिलता है टू फाइट दे गेट द प्लेटफॉर्म टू फाइट विद द पैथोजन तो यहाँ पे थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन इज अ सेकेंडरी देन लिम्फ नोड इज अ सेकेंडरी कौन सा प्रॉब्लम है ब्रेन इज नॉट अ नो डाउट उसमें मैक्रोफेज भी है मतलब माइक्रोग्लियल सेल्स जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है बट ये लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू फाइट टू इंटरेक्ट विद द पैथोजन तो ये जो है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एलिसन ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स ओके इम्यून रेस्पॉन्स टू फर्स्ट एनकाउंटर विथ एन एंटीजन इज कॉल्ड फर्स्ट अगर एनकाउंटर हो रहा है देन इट इज द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन इज वेरी इजी इट इज आई जी जी ई एंड एडोलेसेंट ओफन शोज चेंजेस इन मूड एंड इमोशन ड्यू टू अच्छा एडोलेसेंस का मतलब क्या है वो पीरियड जो कि प्यूबर्टी के साथ पैरालेली चलता है ठीक है क्लास में बहुत बार मैंने समझाया कि एडोलेसन का मतलब प्यूबर्टी नहीं होता है प्यूबर्टी इज सम काइंड ऑफ बॉडी चेंजेस एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंजेस जबकि ये जो है एडोलेसेंट वो है मेंटल ठीक है साइकोलॉजिकल चेंज 
जब एक इंसान अपना आर्ग्यूमेंट अपना ऑप्शन मतलब ओपिनियन रखता है सबके सामने तो वो उस दौरान वो गुस्सा भी होता है उसका मूड स्विंग्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस दौरान बच्चे बड़े हो रहे हैं तो डिफरेंट लाइफ स्टाइल के चलते वो लोग अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन सोशल एडजस्टमेंट वो तो बाद में आएगा इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हॉर्मोन फ्लश हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है वो साइकोलॉजिकली वो इंसान को इफेक्ट करने लगता है उसके बाद ये सब ईगो वगैरह सेल्फ आइडेंटिटी वगैरह वो ढूंढने लगेगा कि मेरा क्या क्या आइडेंटिटी है इस घर में सो मेन इज हॉर्मोनल फ्लश ओके इट इज मेनली ड्यू टू इमोशंस एंड मूड इज मेनली ड्यू टू द सेकेंड ऑप्शन to which type of barrier under innate immunity to saliva in mouth and tears from eyes belongs to but so any kind of secretion belongs to physiological barrier baki physical barrier jo hai wo hai mucous membrane skin cytokine barrier jo hai wo hai cells cellular barrier jo hai wo hai virus ke again kaam kar raha hai koi chemical secretion from cell lekin koi bhi direct secretion from a organ is included under physiological Okay. Each immunoglobulin has two chain, two light chain. The antigen binding site is found in antigen binding site is found mainly in the variable region. Or ये variable region light chain और heavy chain के बीच होता है. So it is option four variable region of both heavy and the light chain. बाकी जो region है बच्चों वो constant region होता है. The cells of the immune system that causes pores formation in the antigen, ये है the helper, ये sorry, killer T cell, cytotoxic T cell. नाम से ही पता चल रहा है कि वो cell को toxic बना देता है, वो pathogen के cell को छेद कर देता है, जिससे कि cell का lysis हो जाता है, ठीक है? A substance produced by the host responds to an infection of the foreign structure. This a substance produced by the host. In response to the infection, it is the antibody. <coughs> the cells that actually release the antibodies are it is the plasma cell. Plasma cell is a kind of B cell. It is also known as effector cell. Chemically, an antibody is chemically an antibody is is a protein. Basically, they are glycoprotein. However, तुम लोगों की बुक में जो दिया हुआ है, it is protein. Okay. Recurrent high fever in malaria is due to the completion of the release of hemozoin. जब क्या होता है? RBC rupture होता है. It is not because of the entry of the gametocyte. Entry of the gametocyte कहाँ पे होता है? In the mosquito. ठीक है? वो किस वजह से होता है? Because of the rupture of the RBC that causes the release of hemozoin. Not because of the entry of the streptococcus or rhinovirus. It is option one. And addiction is addiction is it is intake of the drugs, intake of the tobacco and alcohol. It is addiction ka matlab hota hai psychological and the physiological dependence. एक इंसान ड्रग्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि वो पूरा पूरी psychologically as well as physically मतलब ड्रग्स ना लेने से होगा ही so it is not the direct one intake of the drugs addiction नहीं this is the dependence addiction is due to dependence okay health is defined as of course physical well being mental well being social well being अगर कोई इंसान body के with respect to body वो ठीक है लेकिन बाहर जाने से किसी से बात नहीं कर रहा है अच्छे से गुस्सा हो रहा है then that person is not healthy okay so a disease which can be transferred from mother to child through placenta is this both hepatitis B and AIDS. So hepatitis B and AIDS they are not only transmitted sexually, but there are other modes of transmission. One such is through placenta. Okay, now the next question: Which of the following is the bacterial disease? Bacho, baki one, two, and three they are viral diseases, and जो ट्यूबरकुलोसिस है इट इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सो आंसर इज दिस वन 
it is the disease that is caused by bacteria a disease contracted through wounds accident and improperly sterilized surg sterilized and improperly sterilized surgical instrument is okay ye agar hum logo ka wound hota hai accident hota hai ya fir koi bhi ek surgical instrument se cut ho jata hai to sabse zyada spread hone ka chances kaun sa hai it is not the gonorrhea mumps or amebiasis it's a std mumps jo hai wo viral hota hai amebiasis and amoeba histolytica se so it is the tetanus jiske against hum log ek injection lete we call that as ats right anti tetanus serum which one is not spread by the droplet infection it is all of this tuberculosis diphtheria pneumonia they are all respiratory problems so ye to infection spread hoga droplets to so, nahi hoga wo hai gonorrhea Antamoeba histolytica is transmitted through. It is transmitted through food and water contamination. Neoplasms are neoplasms. मैंने कहा था that is the growth, that is the mass of abnormal cancerous cell. So it is the newly produced cell formed through uncontrolled cell proliferation. It is not the nuclei with massive DNA or the cells without covering membrane. cells capable of unlimited division not that it is the mass of the cell newly produced cells if a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus the doctor needs to directly inject inject that is kya dena padega us insaan ko ki abhi time nahi hai cut ho chuka hai wound ho chuka hai तो उस इंसान को पैसिव इम्यूनिटी देना पड़ेगा एंड पैसिव इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए होगा रेडीमेड एंटीबॉडीज एंड द रेडीमेड एंटीबॉडीज इज द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरफेर ऑन दिस एक्ट आउटसाइड द बॉडी सेल दिस आर क्विक एक्टिंग देर एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग नो दिस एक्ट अगेंस्ट अगेंस्ट वायरस राइट क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के पहले बैरियर मेथड काम करेगा तो बैरियर मेथड जो है इतना भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा तो इट इज नॉट सो लॉन्ग लास्टिंग और क्विक एक्टिंग इतना नहीं होता है लेकिन वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिवली काम कर सो क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी फोर मारी वाना इज ऑप्टेन फ्रॉम मारी वाना बच्चों मारी वाना चारस गांजा हशिश दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कैनाबिस Moving to the next one, the side effect of the use of the anabolic steroids in female includes masculinization. Male का कुछ characteristic develop हो जाना जैसे कि beards वगैरह, voice deepening होगा, mood swings yes, increased aggressiveness, but not the premature baldness. It is not given in NCERT. So it is A, B, and C. This is option two. Okay. Which of the following lymphoid organ does not provide the site for interaction of the lymphocyte with the antigen? And, uh, which then proliferate to become effector cell? Okay. कौन ऐसा कौन सा lymphoid organ है जो कि interaction का site provide नहीं करता है pathogen और uh, lymphocytes के बीच? So it is what? It is the primary lymphoid organ. The primary lymphoid organ is bone marrow. Bone marrow is responsible for what purpose? For the production and proliferation. For maturation, but not for interaction. Okay. Baki jo hai, wo secondary hai, wo interaction ke liye jaga provide karta. Which of the following immunity is conferred by the transfer of immune products into uh, immune products like antibodies from another individual into a non-immune individual? So, ye jo question hai, ye kya keh raha hai ki ek individual se dusre individual me agar ham एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करेंगे तो उस इंडिविजुअल को एक्चुअली में क्या इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करे वी आर प्रोवाइडिंग देम पैसिव इम्यूनिटी राइट एक माँ अपने बच्चे को जब एंटीबॉडीज देती है शी इज गिविंग द बेबी द पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को अपना एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज राइट तो इट एज वन ऑप्शन फोर योर पेशेंट शोज फीवर ऑफ मलेरिया After every 72 hours, which species of Plasmodium will be considered responsible to cause this infection? ये है 
प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बच्चों प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है उसका जो फीवर का रिकरेंस है वो तीन दिन में होता है ठीक है सेवेंटी टू आवर्स लेके ना कि फोर्टी टू आवर्स में राइट सो इट इज द मोस्ट मेलिग्नेंट टाइप ऑफ सॉरी मेलिग्नेंट टाइप ऑफ मेलेरिया एंड मोस्ट सीरियस वन ऑल्सो विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज इन्फेक्टिव फॉर मैन इट इज अर्स द फोरोजोइट इज द इन्फेक्शन स्टेज If you are advised to get a vital test done for yourself, which disease is your doctor suspecting? Vital test stands for typhoid, and with this we end this session here.